விஜயநகர பேரரசு தோற்றமும் விரிவாக்கமும் சங்கமரோடைய ரெண்டு மகன்கள் யார் யாருன்னா ஹரிகர அப்புறம் புக்கர் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹொய்சால அரசர்கிட்ட கொஞ்ச நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள சுதந்திர அரசர்களாக அறிவிச்சுக்கிட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் புதிய அரசுக்கான அடித்தளத்தை அமைச்சாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் யாருன்னா ஹரிஹரரும் புக்கரும் தொடக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்திர நதி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த நதியோடைய வடக்கு கடற்கரையில் அணக்கொண்டி பக்கத்தில் தலைநகர் வந்து அமைஞ்சிருந்துச்சு ஆனால் ரொம்பவும் சீக்கிரமாகவே ஆற்றுக்கு தென்கரையில் அமைஞ்சிருக்க ஹொய்சால நகரமான ஹொசபட்னா அதாவது இது எங்கே இருக்குன்னா ஹம்பிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு ஹொசபட்னா அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்து தலைநகரம் மாற்றப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தலைநகரம் விரிவுபடுத்தப்பட்டதுக்கு அப்புறமா வெற்றியின் நகரம் அப்படின்ற பொருளில் தான் விஜயநகரம் அப்படின்னு பெயர் சூட்டப்பட்டுச்சு இந்த தலைநகரத்துக்கு அதுக்கப்புறமா இவங்கள அவங்க விஜயநகர அல்லது கர்நாடக விஜயநகர அரசர்களை இவங்கள அவங்க வந்து பிரகடனப்படுத்திக்கிட்டாங்க வரலாற்று அறிஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிகரர் தொடங்கின இந்த அரச வம்சத்தை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா வரலாற்று அறிஞர்கள் அவங்களுடைய தந்தை அல்ல தந்தையருடைய பேரில் அல்லது அவங்களுடைய மூதாதையரின் பெயரில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சங்கம வம்சம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஹரிகரர் தொடங்கின இந்த அரச வம்சத்தை விஜயநகர அரசர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாளுக்கியருடைய முத்திரையான பன்றி அதாவது வராக உருவத்தை அவங்களுடைய அரச முத்திரையாக பயன்படுத்தினாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க விஜயநகர அரசர்கள் எதை வந்து அரச முத்திரையாக பயன்படுத்தினாங்கன்னா பன்றி உருவத்தை அவங்களுடைய அரச முத்திரையாக பயன்படுத்தினாங்க வராகம்னு கொடுத்தாலும் சரி பன்றின்னு கொடுத்தாலும் சரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை இது வந்து யாருடைய அரச முத்திரையாக இருந்துச்சுன்னா சாளுக்கியருடைய அரச முத்திரையாக இருந்துச்சு அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் பாக்ஸ் பண்ணி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்னா சில மரபு கதைகளின்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புகழ்பெற்ற சைவ துறவியும் சமஸ்கிருத அறிஞருமான யாருன்னா வித்யாரண்யர் இவருடைய அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்க தான் ஹரிகரரும் புக்கரும் துக்ளக்கிட்ட வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவர்கிட்ட இருந்து விலகி சுல்தான் வந்து சிறை பிடிச்சப்போ முஸ்லீம் மதத்துக்கு வந்து மாறி இருந்தாங்க ஹரிகரும் புக்கரும் மறுபடியும் வித்யாரண்யருடைய அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்துக்களாக மாறி இருக்காங்க ஹரிகரும் புக்கரும் விஜயநகர பேரரசு நிறுவியதில் வித்யாரண்யர் முக்கிய பங்காற்றினார் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க விஜயநகர பேரரசு நிறுவியதில் முக்கிய பங்காற்றியவர் யார் அப்படின்னா வித்யாரண்யர் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தேகத்துக்குரியது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா சில கல்வெட்டு சான்றுகளின்படி வித்யாரண்யர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினான்காம் நூற்றாண்டுடைய இறுதி பகுதியில் வாழ்ந்தவர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது விஜயநகர பேரரசு உருவாகி அறுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து வித்யாரண்யர் வாழ்ந்தவர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் விஜயநகர அரசு நான்கு அரச வம்சத்து அரசர்களால் முந்நூறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆளப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க விஜயநகர அரசு எந்தெந்த அரச வம்சத்தால் ஆளப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறது அதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அரச வம்சத்தையும் இந்த அரசும் அந்த இந்த அரசு வந்து எந்த வருஷத்துலேருந்து எந்த வருஷம் வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சது அப்படின்ற இந்த பீரியடையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சங்கம வம்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சிருக்கு அடுத்தது சாலுவ வம்சம் சாலுவ வம்சம் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் அடுத்தது துளுவ வம்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது வரைக்கும் ஆரவீடு வம்சம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி வரைக்கும் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் பெரிய அரசுகளான தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியர் கர்நாடகத்தை சார்ந்த ஹைசாலர் அப்புறம் ஆந்திராவை சார்ந்த காகத்தியர் இந்த மூன்று அரசுகளும் பதினான்காம் நூற்றாண்டுடைய முதல் முப்பது வருஷத்தில் டெல்லி சுல்தானியத்தோடைய படையெடுப்புனால அழிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க எந்தெந்த அரசுகள்னு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் பாண்டியர் கர்நாடகத்தை சார்ந்த ஹைசாலர் அப்புறம் ஆந்திரா காகத்தியர் இந்த மூன்று அரசுகளும் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் முதல் முப்பது ஆண்டுகளில் டெல்லி சுல்தானியத்தோடைய படையெடுப்பில் அழிஞ்சு போச்சு அப்புறம் இந்த சூழ்நிலையை சங்கம வம்சத்தை சார்ந்த ஹரிகிரர் முதலான ஐந்து சகோதரர்களுக்கு அவங்களுடைய பகுதிகளை ஒருங்கிணைக்கவும் விரிவாக்க செய்யவும் வாய்ப்பு வழங்குச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது இந்த டெல்லி சுல்தானியர்கள் இந்த க தமிழ்நாட்டில் பாண்டியர் கர்நாடகத்தை சார்ந்த ஹொய்சாலர் ஆந்திர காகத்தியர் இந்த மூன்று அரசர்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்வின் மூலமாக அழிச்சிட்டாங்க இந்த சூழ்நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கம வம்சத்தை சார்ந்த ஹரிகிரர் முதலான ஐந்து சகோதரர்களுக்கு அவங்களுடைய பகுதியில் ஒருங்கிணைக்கவும் விரிவாக்கம் செய்யவும் வாய்ப்பை வந்து வழங்குச்சு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை சுல்தானியமும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் உருவான பாமணி அரசும் தில்லியோடைய பிடியிலிருந்து விடுபட்டு சுதந்திர அரச
டெல்லி சுல்தானியம் பலவீனம் அடைஞ்சதுனால அது தென்னிந்தியா மேல அதிக ஆர்வம் காட்டலன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டைம்ல அப்புறம் விஜயநகர அரசு உருவான நாற்பது வருஷத்துக்குள்ளேயே அஞ்சு சகோதரர்களுக்காக பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லாம் வெவ்வேறு திசையில படையெடுப்பை வந்து மேற்கொண்டாங்க அதனால குறுநில அரசா இருந்த விஜயநகர அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அரசா மாறிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் தமிழகத்துடைய வட மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய தொண்டை மண்டல பகுதியை யார் ஆண்டு வந்தனர் அப்படின்னா சம்புவராயர் வந்து ஆண்டு வந்தாங்க சம்புவராயர் எந்த பகுதி ஆண்டு வந்தனர் அப்படின்னா தமிழகத்துடைய வட மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய தொண்டை மண்டல பகுதியை ஆண்டு வந்திருக்காங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இளவரசர் கம்பண்ணா இவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா வழக்கமாக குமார கம்பண்ணா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இளவரசர் கம்பண்ணாவை மதுரை சுல்தானை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவதில் கொன்றதன் மூலமாக மதுரை சுல்தானி ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த பெருமை யார சாரும் அப்படின்னா குமார கம்பண்ணாவை வந்து சாரும் மதுரை சுல்தானிய சுல்தானை யார் வந்து கொண்டாங்க அப்படின்னா குமார கம்பண்ணா வந்து கொண்டிருக்காரு எப்போன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவதில் அப்புறம் இந்த செய்தி குமார கம்பண்ணாவின் மனைவி கங்காதேவி சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதின மதுரா விஜயம் அப்படின்ற நூலில் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மதுரை சுல்தான குமார கம்பண்ணா வந்து கொண்டு இருக்காரு எப்போன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவதில் வந்து கொண்டு இருக்காரு இந்த செய்தி நம்ம எதன் மூலமாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா குமார கம்பண்ணாவுடைய மனைவி கங்காதேவி அவங்க சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதின மதுரா விஜயம் அப்படின்ற நூலில் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி ஐநூறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிய நாடு விஜயநகர அரசுடைய ஒரு பகுதியாச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா முத்துக்குமார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ